press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सो हेलो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने बात की है ओनली रोनली यू नो अल्फाबेट के प्रनाउंसिएशन को लेकर मींस उनको हम लोग किस तरीके से प्रणन करें मींस उनको एक उच्चारण कैसे करें ओके okay, लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले जर्मन एक्सेंट को लेकर ये बहुत बड़ा मैटर करता है एक स्पीकिंग अंदर एक लैंग्वेज के अंदर यू you नो know, जिसको हम लोग बोलते हैं बोलने का तरीका या एक बोलने का लहजा आपने देखा होगा गाइज हम लोग इंडिया में जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं यू नो एक अपनी स्टेट का एक यू नो लोकेलिटी जिसको बोलते हैं कि वो आए बगैर नहीं रह सकती हम दूर से बता देते हैं कि आई मीन दैट बोलने से ही कि मैं उस जगह से हूं या फिर मैं उस एरिए से हूं तो जर्मन ये कतई नहीं होना चाहिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में यही आती है कि जर्मन कोई प्रॉब्लम नहीं है देखिए वैसे देखा जाए तो आप ठीक है लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं बोलिए कोई दिक्कत नहीं है आई मीन दैट बागड़ी है बागड़ी बोलिए ओके अगर आप हिंदी है तो हिंदी बोलिए पंजाबी है पंजाबी मीन्स चाहे वो कन्नड़ है चाहे कोई भी एक्स वाइजेड ओके जिस भी एरिए से बिलोंग करते हैं वो लैंग्वेज बोलिए नो प्रॉब्लम लेकिन बात जब ये आती है कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज को एक दूसरी लैंग्वेज के साथ जब आप मिक्स कर देते हैं तो एक्चुअली हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि आप एक कितने एक्सपर्ट हैं मेरे कहने का मतलब जर्मन जब आप हिंदी बोलें तो प्योर हिंदी बोलें ओके लोकल लैंग्वेज बोलें तो आप प्योर अपने आप में लोकल लैंग्वेज बोलें तो ठीक उसी प्रकार से जब बात आती है इंग्लिश को लेकर तो जर्मन वो भी अपने आप में एक अपनी जगह प्योर बोलनी चाहिए मेरे कहने का मतलब दो लैंग्वेज की टोन है वो एक में नहीं शूट करनी चाहिए मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे गाए जो पंजाब में होके खासकर अगर उनको मैं हिंदी का बोल दूं तो उनसे एक्चुअल में प्रॉपर हिंदी की टॉन नहीं निकलती उनसे यू नो वो अजीब ही मतलब बीच के टॉन दे देंगे पंजाबी का हिंदी बोलते हुए तो ठीक इसी तरीके से मैं बिहार की बात करूं गुजरात की बात करूं इवन मैं खुद राजस्थान की बात भी क्यों ना करूं इवन दैट यू नो तो यहां एक देखने को पता चलता है कि आप कहां हो और किस एरिए से हो तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है जब भी आप एक लैंग्वेज बोले बिल्कुल क्लीन बोले और एकदम आराम से बोले मीन्स एक एक्चुअली लैंग्वेज को स्पीड में कभी ना बोले देखिए स्पीड में वो लोग बोलते हैं लैंग्वेज को जो खासकर लर्नर होते हैं जो खासकर सीखने वाले होते हैं क्योंकि उनको एक न्यू लैंग्वेज का बहुत बड़ा शौक होता है आपने देखा होगा जब हम लोग बाइक सीख रहे होते हैं मींस बाइक या स्कूटी तो हमें शौक बहुत होता है उसको तेज दौड़ाने का राइट लेकिन उस इंसान से पूछिए जिनका 200 किलोमीटर डेली एक्चुअली जाना होगा डेली आना होगा यानी कम्यूटिंग बाइक पर करना होगा वो बाइक को तेज नहीं दौड़ाते हैं कभी मेरे कहने का मतलब ये कि जब आप एक एक्चुअल में एक स्पीकर बन जाते हो जिस दिन आपकी एक अच्छी लैंग्वेज हो जाती है वहाँ स्पीड एक बहुत बड़ा मैटर नहीं करती है उससे बड़ा मैटर करता है आपका प्रनाउंसिएशन और एक एक्सेंट कि आप कितना क्लीन बोल रहे हो I mean that. तो कहने का मेरा मतलब ये गाइस थोड़ा ध्यान दीजिए एक्सेंट को हमें सही करना है आज यहां पर हमें आई मीन दैट देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक दूसरी लैंग्वेज को एक के साथ मिक्स कर रहे हैं प्लीज तो इसके लिए क्या करना होगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए जब भी आप कोई लैंग्वेज बोलते हैं तो जो हमारी टंग जो होती है इसको हमेशा के लिए ऊपर करके टच करवाएं जिसको हम लोग बोलते हैं मग लाइक like दिस दिख रहा होगा आपको ओके okay? जो जो हमारा टिप ऑफ टंग होता है जो आई मीन दैट जीप का आगे वाला जो हिस्सा होता है ओके okay? उसको आप लोग एक्चुअली क्या ऊपर टच करवाइए लाइक दिस हर लाइक दिस यू नो नॉट एक्चुअली इसको स्ट्रेस करना है हमारे इंडियन लोगों में एक छोटी सी और प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज को लेकर जब हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग जब भी बोलते हैं तो हमारी जो टंग होते हैं इसका हम लोग क्या करते हैं एक स्ट्रेस करते हैं यानी आई मीन दैट यू नो एक टंग को दबाव नीचे प्रेस करते हैं आई मीन दैट ओके और प्रेस करने के बाद हम लोग बोलते हैं तो देखिए उससे क्या होता है कि एक तो आपके प्रोनाउंसिएशन वो बिखर जाते हैं और इवन एक्चुअली एक आपकी जो टॉन है यानी बोलने का जो तरीका है जिसको हम लोग एक्सेंट बोलते हैं वो भी सही नहीं आ पाता है तो मीन्स हम लोग थोड़ा अजीब बोलते हैं तो ऐसा नहीं करना हम लोगों को बिल्कुल आप लोग टंग को ऊपर टच करवाइए नीचे की बजाय मतलब जो हम लोग काम उल्टा करें उसको सही करिए वर्ड्स को फ्लाई करना है यानी हवा में उड़ाने हैं उन वर्ड्स को जब भी आप एक हॉलीवुड मूवीज देखते हैं आप देखना जब फॉरनर लोग बोलते हैं तो ओके यू नो उनकी टंग दिखती रहती है बोलते वक्त भी यू you नो know, वो अपनी टंग को इतना फ्लेक्सीबल कर लेते हैं वाइल स्पीकिंग बोलते वक्त कि एक्चुअली जैसे ऐसा लग रहा है कि उनकी टंग बीच में डांस कर रही है आई मीन दैट इतनी फ्लेक्सीबल कर लेते हैं वर्ड्स को उड़ाते हैं वो ऊपर टच करवाते हैं अपने टंग को जबकि हम लोग क्या करते हैं स्ट्रेस करते हैं उसको दबाव डालते हैं तो यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनकी उनकी तरह हमारी एक्चुअल में टॉन नहीं आ पाती है तो मेरा फ्रेंड अभी न्यूजीलैंड से मिस्टर डेविड मेरी अक्सर उनसे बात होती रहती है कि यार ऐसा क्या होता है कि जब आप लोग इंग्लिश बोलते हो तो हमारे इंडिया वाले तालियां तक बजाते हैं और जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो एक्चुअली कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आता है उल्टा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या यार ऐसे तुम्हारे तो पड़ोस में बोलते हैं पता नहीं ऐसा क्यों है तो उन्होंने मुझे ये सबसे बड़ी थ्री प्रॉब्लम्स बताई कि आप अगर इन थ्री प्रॉब्लम्स को रिमूव कर
प्लेटफॉर्म्स का ज्यादा से ज्यादा क्यों इस्तेमाल करें और कैसे करें लेकिन आज हम लोग बात कर रहे थे भी प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट को लेकर तो अभी बात है हमारी एक्चुअल में एक्सेंट को लेकर तो देखिए गाइस एक्सेंट को बोलने के वक्त आपको क्या करना है सिर्फ सिर्फ सबसे इजी वे यही है कि आप टंग को ऊपर टच करवाने लग जाओ जब भी कोई चीज बोलते हो चाहे आप लोकल लैंग्वेज बोलिए चाहे आप हिंदी बोलिए डोंट माइंड मतलब स्ट्रेस नहीं करना है वर्ड्स को दबाना नहीं है अब इसका बहुत बढ़िया एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं देखना कि जब भी हम लोग एक गाड़ी हमारी पंक्चर हो जाती है नो आई मीन द टायर ओके तो हम लोग ऐसा नहीं कि सीधा टायर को निकाल देंगे अब एक मूवी तो है नहीं सनी देओल की तरह की ये सा है ना गदर की तरह की उघाड़ दिया सारा सिस्टम ऐसा नहीं हम लोग क्या करते हैं उस टायर को निकालने के लिए क्या करते हैं एक यू नो जैक लगाते हैं और क्या हो जाता है वो टायर लूज हो जाता है हम उसको निकाल लेते हैं ठीक इसी तरीके से ध्यान दीजिए जब भी हम लोग बोलते हैं तो जो हमारी टंग है इसको नीचे नहीं बल्कि इसको ऊपर यू नो फ्लाई करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा एक जैक लगाना होगा अब जैक का मतलब मेरा ये है कि टंग के नीचे यू नो एक स्पॉट ऐसी लगाइए जिससे कि वो टंग नीचे ना जाकर उल्टा एक्चुअली यू नो ऊपर की तरफ यू नो मूव ज्यादा हो जैसे एक डेमो बेस पर मैं बताता हूँ जैसे नीम की निमोली आप देखते होंगे ओके ग्रीन कलर की बिल्कुल टाइट यू नो हरी एकदम कच्ची जिसको बोलते हैं वो दो निमोली लेके आप एक काम क्या करेंगे टंग के नीचे डाल दीजिए दोनों साइड में ओके और जब अब आप अपनी जो भी है लोकल लैंग्वेज है या जो भी लैंग्वेज है ओके आप उस पर बात करिए अब मैं श्योर हूं कि जनमन जैसे ही आप टंग का प्रेस करेंगे मीन्स एक नीचे दबाव डालेंगे तो नीचे वो स्पॉट होगी उस निमोली की राइट ओके कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम लोग कांच की गोली डाल लें क्या मैंने कहा बेटा इसे ही कोई घातक यानी खतरनाक कोई चीज़ है तो और देख लो कितनी अजीब बात है तो ऐसा काम नहीं करना है और कुछ बच्चे कहते सर कैंडी डाल लें तो मैंने कहा दे दे गेड़ा थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाए टंग करके खा जाओगे आप लोग तो ऐसा नहीं है तो वो सही रहेगा आपके लिए सिस्टम ओके तो आप वो नीम की दो ओके कच्ची ओके निमोली लीजिए ओके कच्चे बीज जिसको बोलते हैं ओके और आप अपनी लैंग्वेज जो है वो बोलते रहिए अब इसमें क्या होगा जैसे आप प्रेस करोगे तो वो एक्चुअली क्या नीचे नहीं जाएगी आपकी टंग क्योंकि आपने उसके नीचे क्या किया स्पॉट लगा दिया राइट अब देखिए हमारे पूरी बॉडी के अंदर हार्ट के बाद सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है टंग आई मीन दैट जैसे ही आप इसको स्ट्रेस करेंगे यानी आई मीन दैट इसको प्रेस करेंगे ये रिवर्स उल्टा होगा कि ये ऊपर टच होगी आपकी आप प्रैक्टिकल कर करके देखना अपनी लाइफ के अंदर जैसे मैं एक डेमो देता हूँ कि आप देखिए बैलून को फुलाकर अगर उसको बांध के पानी में डिप करेंगे तो वो उल्टा बाहर ज़्यादा रिवर्स आता है एकदम राइट ऊपर ज़्यादा फ्लैश होगा वो तो ठीक उसी तरीके से हमारा टंग के साथ भी यही अगर आप स्पॉट लगा देते हैं तो जैसे जैसे स्ट्रेस होगा ये ऊपर टच होगी ऊपर ओके लाइक दिस ओके और हमारा किसी भी तरीके से एक ही मकसद फाइनली इस टंग को हम लोग ऊपर टच करके और वर्ड्स को फ्लाई करना सीख जाइए ओके तो मैं श्योर हूं कि एक्चुअल आपकी टोन निकलेगी लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके लिए आप एक काम करिए कोई भी एक पैसेज लीजिए जैसे न्यूज़पेपर में से या फिर कोई भी आपकी फेवरेट बुक है इंग्लिश की उसमें आ, से जो भी आपका एक फेवरेट पैसेज हो फेवरेट का मतलब मेरा ये है कि छोटा पैसेज हो जो आपको अच्छा लगे अब देखो न्यूज़पेपर है उसमें बहुत प्रकार की यू नो न्यूज़ आती है काफ़ी प्रकार की आपने देखा होगा पॉलिटिक्स से रिलेटेड यू नो कभी गेम से रिलेटेड कभी यू नो कुछ ऐसे गवर्नमेंट के सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट होती है कहीं सूखा पड़ रहा है कहीं यू नो किसानों से रिलेटेड यू नो वो काफ़ी न्यूज़ होती है कुछ क्राइम वाली होती है रेपिस्ट केस और समथिंग इस तरीके के तो यू नो अब जो भी आपको एक आपकी जो न्यूज़ फेवरेट है उसमें से आप एक काम करें कि वो पैसेज उठाइए ओके okay? और उस पैसेज को क्या करना है खड़े होके कंटिन्यू आपको मॉर्निंग में और उसको क्या करना है एक ही पैसेज को टेन टाइम रिवाइज करना है मींस बार बार उसको पढ़ना है इतने साउंड में पढ़ना है जैसे कि अभी हम लोग बोल रहे हैं जैसे सपोज करिए कि आप एक टीचर हो और क्लास को टीच करवा रहे हो यानी स्टूडेंट्स को के तो आप कितना एक साउंड में बोलते हो जैसे हम लोग अपने घर में लैंग्वेज बोलते हैं ठीक उसी तरीके से आपको वो रीड आउट करना है उसी सेम पैसेज को टेन टाइम्स कम से कम ओके जब आप उसको टेन टाइम पढ़ोगे तो आप देखना फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा हो सकता है आपके कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनको आप पढ़ना नहीं कर पाएंगे ओके हो सकता है आपको वो स्पीड ना आ पाए हो सकता है आपसे यू नो टॉन ना निकल पाए एक्सेंट जिसका मैं कह रहा था ओके तो कुल मिला आप देखिए उसमें प्रैक्टिस करिए टेन टाइम कंटिन्यू और आप देखिए पहली बार पढ़ेंगे तो आपको कैसा फील होगा टेन टाइम जब पढ़ेंगे उसको दसवीं बार तो वो कैसा फील होगा दोनों की इवन रिकॉर्डिंग करके देखिए कि आप में कितना चेंज है मात्र एक डे से और अगर आप इस रूल को कंटिन्यू कर लें कम से कम एक महीना यानी थर्टी डेज सुबह उठ के कंटिन्यू अगर एक कोई न्यूज की क्लिप या फिर कोई भी ओके बुक्स की क्लिप को लेकर ओके आप इंग्लिश में पढ़ लें कंटिन्यू एक ही पैसेज को टेन टाइम मैं श्योर हूं वन मंथ के बाद अपनी स्पीच अपनी लैंग्वेज अपना एक्सेंट अपना प्रोनाउंसिएशन ये चीजें चेक करना और मुझे कॉल करके एक बार जरूर बताना कि सर रियली वी हैव चेंज समथिंग
हम लोग यूं ही बोलते हैं इंग्लिश राइट लेकिन इसी चीज को फॉरनर लोग हैं वो कैसे बोलेंगे अब देखिए मैं क्या करूंगा सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करूंगा ओनली टंग को ऊपर करूंगा फ्लाई करूंगा एक लैंग्वेज इज सिंपल वेल एक्चुअली आई एम गेटिंग टू डेली बिकॉज़ माय फ्रेंड इज कमिंग देयर सो वेल आई हैड टू गो टुडे वेल यू नो ये क्या हो रहा है मैं सिर्फ एक मेरी टंग को ऊपर फ्लाई कर रहा हूं एक मूव करवा रहा हूं डांस करवा रहा हूं देखिए कितना चेंज आ रहा है तो क्या अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस थोड़ी और करके देखें और लगातार एक महीने तक रहें तो क्या आप में चेंज नहीं आएगा मेरे कहने का मतलब जन्मन एक टंग को इतना मूव करवाइए इतनी आदत डाल दीजिए कि यस वाह रियली आपके टंग से जब भी आप कुछ बोले तो ऐसा लगे कि वाह आपकी एक्चुअली टोन है और मेरी लाइफ का तो प्रैक्टिकल ऐसा रहा है कि जब मैं इंग्लिश सीखता था मेरी लाइफ में तो मुझे इतनी गहरी हैबिट थी कि यू नो मतलब चौबीसों घंटे जब भी मेरे को के टाइम होता तो मैं एक्चुअल में कुछ न कुछ अपने आप से बात करता रहता बोलता रहता समथिंग और कभी कभी तो ऐसा होता कि हिंदी के अंदर भी मैं वो टोन ले आता था जैसे ममा प्लीज गिव मी वन रोटी एंड रियल मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लगी है सो प्लीज़ अभी मुझे नो जल्दी से जल्दी खाना दे दीजिए ये क्या हो रहा है मैं लैंग्वेज कुछ भी हो लेकिन मैं सिर्फ एक टंग का यूज़ कैसे कर रहा हूँ मेरा मकसद ये है इस क्लास के जरिए आपको वो चीज़ सिखाना अब देखिए फॉरनर लोग हैं अगर आप उनको हिंदी भी बुलवाएंगे तो भी उन्होंने ऐसे ही बोला हेलो इन मास्टर इंडिया मतलब क्या किया उन्होंने उन्होंने अपने टंग को नहीं छोड़ा चाहे लैंग्वेज कुछ भी हो आप एक लैंग्वेज क्यों बीस लैंग्वेज सीखिए लेकिन आपको एक्चुअल में टंग का यूज करना आना चाहिए तो आप इस तरीके से काम करेंगे तो बहुत अच्छी इंग्लिश आपकी निकलती है बहुत बार हम लोग ऐसी एक्चुअली मूवीज देखते हैं अभी मैं नाइट में मूवी देख रहा था हॉलीवुडों के उसमें एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली यू नो क्या हुआ कि एक कैंडिडेट आता है एक होटल के अंदर ओके और वो एक वुमेन जो वेटर होता है उसको ओके समथिंग कुछ ऑर्डर देता है खाने के लिए डिनर पे समथिंग ओके तो वो जब भी ओके वेटर जो है आई मीन दैट वुमेन तो वो क्या करते हैं वहां पर प्लेस करती है आई मीन दैट उनका जो भी डिनर है तो उसके बाद में वो आदमी उनसे क्वेश्चन करता है हाय एक्सक्यूज मी वी लाइक टू हैव डिनर विद मी प्लीज तो कितनी स्वीट लैंग्वेज बोली इसने देखिए समझ में आया होगा एक्सक्यूज मी हाय वी वुड लाइक टू हैव डिनर विद मी प्लीज कि एक्सक्यूज मी हाय वुड यू लाइक टू हैव अ डिनर विद मी प्लीज कि क्या आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करेंगे तो सामने से उस वुमेन वेटर का क्या एक्चुअली जो ओके okay, रिएक्शन था वो था आई एम सॉरी एक्चुअली राइट नाउ आई एम नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम मतलब आई एम सॉरी राइट नाउ आई एम नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम बिल्कुल सिंपल बोल रहा हूँ मैं तो आप जैसे जैसे एक्सेंट को बढ़ाना चाहें इतना बढ़ सकता है कि आप इक्कीस टोन तक अपनी इंग्लिश को ले सकते हैं जो हम लोग इंडिया में सोलवा या सत्रहवें टोन के ऊपर बात बोल के इंग्लिश में खत्म हो जाते हैं इक्कीसवें टोन तक जाना तो जन्म इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी डेफिनेटली जब भी आप फ्री हो अपने आप से बात करने की हैबिट डालें सी से आके जाके खड़े हो जाइए अपने से बातें करें हेलो फ्रेंड एक्चुअली दिस इज मिस्टर प्रेक वेल हेर यू गुड मॉर्निंग वेल आई एम सॉरी आई हैव टू रेकग्नाइज यूर सॉरी मैंने आपको नहीं पहचाना है जस्ट रिमेम्बर वी मैच यू नो बिफोर टू ईयर्स आई गोर एक्चुअली एट द फियर हम दो साल पहले यू नो मेले में मिले थे ओह एक्जैक्टली रियल आई रिमेम्बर यू घाई सो वेल हेर यूर नाइस एम टैप ऑफ द टाउन थैंक्स इन यूर रियल आई एम ऑल्स टैप ऑफ द टाउन सो नाइस ओके यू नो एक मैं क्या कर रहा हूँ कुछ भी नहीं है बस एक छोटी सी कोई बात माइंड में मैंने बोल दी यू नो समथिंग कुछ भी है और माय गॉड दैट डैटी बॉय इज प्लेइंग हियर वो गंदा एक लड़का खेल रहा है वहां पर हेलो मिस्टर आर यू ओके क्या आप अच्छे हैं आई एम सॉरी राइट नाउ आई एम नॉट वेल टुडे बिकॉज़ वेल आई हैव फीवर मुझे बुखार है मैं क्या कर रहा हूं देखिए एक आपको तरीका बता रहा हूं टंग को एक ट्विन करने का ट्विस्ट करने का एक मैं टंग को ट्विस्ट करने का तरीका बता रहा हूं तो प्लीज आप इस पे काम करें और ओके और इस तरीके से आप इन पे जब भी फ्री हो आप इनका रिवीजन लेते रहिए फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में ओके कमेंट करके जरूर बताएं और डेफिनेटली मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर और ओके जरूर करें ताकि यू नो ये एक जो लीडिंग जो ब्रांड हमारा जो चल रहा है इस ओके मिंस चैनल के जरिए वो बहुत से लोगों तक पहुंच पाए सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लवली टाइम सो सी यू टुमारो ओके इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन हैव अ नाइस टाइम बाय बाय